தர்மச்சாலை வழியாகத்தான் ஞானசபை என்கின்ற கோயிலுக்கு சென்று இறைவனை வழிபட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இறைவனுடைய வரம் நமக்கு கிடைக்கும் என்று ஆண்டவர் வழிகாட்ட வள்ளல் பெருமான் நமக்கு அதை எடுத்து காட்டினார் இது உண்மையா இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு இதே இடத்தில் இந்த நாற்காலியில் நான் அமர்ந்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது மேடம் லாவர்ஸ்கி அம்மையார் அங்கே இருக்கின்றார்களே அவர்கள் ஒரு மகாத்மா அவர் தான் இந்த பிரம்மஞான சபையை தோற்றுவித்தவர் அவர் மறைந்த நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் பிரம்மஞான சபையினர் சிலர் வந்திருக்கின்றார்கள் தலைவர் இங்கே அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் வள்ளல் பெருமானும் பிரம்மஞான சப பிரம்மஞானமும் என்கின்ற தலைப்பிலே அடியேனும் ஒரு அரை மணி நேரம் சொற்பொழிவாற்றினேன் பிறகு இறுதியாக சங்கத்தின் தலைவர் பேசினார் பிரம்மஞான சங்கத்தின் தலைவர் பேசினார் அவர் சொன்னார் பாருங்கள் இந்த இடமே ஏதோ ஒரு தெய்வீக சாந்நித்தியம் அடைந்து விட்டார் போல் எனக்கு தோன்றுகின்றது இங்கே வந்து அமர்ந்தாலே ஒரு நிம்மதி ஏற்படுகின்றது ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகின்றது என்று கூறினார் அடுத்து என்ன சொன்னார் என்றால் நூறாண்டுகளுக்கு மேல் ஆகின்றது இந்த கட்டிடத்தை இடித்து விட்டு புதிதாக கட்ட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அவருடைய சபையினர் அல்லது அரசாங்கத்தார் யாரோ தெரியல ஆனால் இந்த வைப்ரேஷன் இந்த புனிதமான இந்த அதிர்வுகள் புதிய கட்டிடத்தில் இருக்குமா என்று நான் இப்பொழுது யோசிக்கின்றேன் என்று சொன்னார் இதே நாற்காலியில் அமர்ந்துகிட்டு தலைவரையா அவர்கள் பேசினார்கள் இன்னும் என் காதில் ஒழித்து கொண்டிருக்கின்றது ஏன் அப்படிப்பட்ட புனிதமான அதிர்வுகள் இந்த மன்றத்தில் ஏற்படுகின்றன இதுக்கும் விடை வழக்கம் போல வள்ளல் பெருமான் தான் சொல்றார் நல்லா கவனிங்க இந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஒரு விஷயத்த நாம பிடிச்சுக்கிட்டா போறோம் வாழ்க்கையில எந்த துன்பமும் இல்லை பெருமான் என்ன சொல்லுகின்றார் என்றால் சுத்த சன்மார்க்கத்திற்கு சாதனங்கள் இரண்டு பரோபகாரம் சத்துவிச்சாரம் இப்பொழுது நாம் செய்து கொண்டிருப்பது சத்துவிச்சாரம் தான் இறைவனை பற்றிய சிந்தனை அதனுடன் இன்னொன்றையும் நாம் இங்கே செய்கின்றோம் இன்னும் சற்று நேரத்திலே பரோபகாரம் என்கின்ற அன்னதானம் இங்கே நடைபெறும் பெருமான் என்ன சொல்லுகின்றார் என்றால் எங்கே பரோபகாரம் நடைபெறுகின்றதோ அங்கே உபகார சக்திகள் விளங்கும் ஐயா உபகார சக்திகள்னா என்ன நல்ல தேவதைகள் அங்கே தோன்றும் இறைவனுடைய தூதர்களாகிய நல்ல தேவதைகள் அங்கே தோன்றும் அவர்கள் எதை தோற்றுவிப்பார்கள் அன்பையும் அறிவையும் தோற்றுவிப்பார்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையானது அன்பும் அறிவும் தான் சத்துவிச்சாரத்தால் அறிவு கூட வந்துடும் ஆனால் அன்பு வராது அன்பு இல்லாததுனால தான் இவ்வளவு சமயங்கள் மதங்கள் தத்துவங்கள் எல்லாம் தோன்றியும் உலகிலே சமாதானம் ஏற்படவே இல்லை இந்த பரோபகாரம் என்கின்ற அன்னதானம் ஏற்படுகின்ற பொழுது அந்த இடத்துல இயல்பாகவே ஆண்டவன் யாரை அனுப்புகின்றான் உபகார சக்திகளை உதவி செய்கின்ற நன்மை செய்கின்ற தேவதைகளை அனுப்புகின்றான் அவர்கள் அந்த இடத்திலே இருக்கின்ற பொழுது இறைவனுடைய சாந்நித்தியம் ஏற்படுகின்றது அதனால் தான் இந்த மன்றத்திலே பல நல்ல செயல்கள் நடைபெறுகின்றன பிரார்த்தனைகள் நடைபெறுகின்றன பல அற்புதங்களும் நடைபெறுகின்றன சில உங்களுக்கு தெரியும் சில சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லல அவ்வளோதான் ஆக நாம் எதை மறக்கக்கூடாது பரோபகாரம் என்பதை மறக்கக்கூடாது பரோபகாரம் அது இரண்டு வகை அபரம் பரம் பரம் என்றால் நேரடியாக ஆண்டையும் நம்மை பார்ப்பது 
அபரம் என்றால் தேவதைகளை விட்டு பார்க்க சொல்வது இந்த பரஜீவகாரண்யத்திற்கு இரண்டே இரண்டு செயல்களை தான் பெருமான் சொல்லுகின்றார் கொலை தவிர்த்தல் பசி தவிர்த்தல் பசியோடு விட்டீங்கன்னா ஒரு உயிர் செத்து போயிடும் ஆகவே இதுவும் கொலை தவிர்த்தல் தான் ஒரு வினாடி ஆகாயத்திலே பாருங்கள் வெளியே சென்று என்ன தெரிகின்றது கொடானு கோடி அண்டங்கள் ஒவ்வொரு அண்டத்திலையும் கொடானு கோடி கிரகங்கள் ஒவ்வொரு கிரகத்திலையும் கொடானு கோடி உயிர்கள் இவ்வளவையும் ஒரு தெய்வம் காப்பாத்துதுன்னா அதனுடைய ஆற்றல் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் நம்மால் கற்பனையே செய்ய முடியாது எல்லாம் ஒரு கதியில் ஒரு ஒழுங்கில் ஒரு ஆர்டரில் நடக்குதா இல்லைங்களா ஏதாவது டேஷ் அடிச்சுக்குதா ஆக்சிடென்ட் விபத்து ஏதாவது நடக்குதா கோள்களுக்கு இடையில் நடந்த நம்மளும் உயிரோடு இருக்க முடியுமா ஆக ஒரு பேரறிவு இந்த பிரபஞ்சத்தை நடத்தி வருகின்றது சரி அந்த பேரறிவை அதனுடைய பேர் ஆற்றலை அதனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் அடைந்து கொள்ளவில்லை வள்ளுவர் வள்ளலார் போன்ற ஞானிகள் அடைகின்றார்கள் நம்மால் அடைய முடியவில்லை இதுக்கு என்ன காரணம் எவ்வளோ நாள் பேசினாலும் பண்ணி பண்ணி எப்படியெல்லாம் பேசினாலும் செய்தி இது தான் ஐயா அவங்க அடைஞ்சாங்க சரி பெருமான் கேட்பது இது தான் அவங்க அடைஞ்சாங்க இல்லை நானே அடைஞ்சேன் நீ அடைஞ்சியா இந்த ஒரு கேள்வி மற்ற ஞானிகள் கேட்பது பெருமான் என்ன சொல்லுகின்றார் இறந்தவரை எடுத்திடும் போது அரற்றுகின்றீர் அதெல்லாம் சரி இரவாத பெருவரம் நீரே நடைய மாட்டீர் அஞ்சனேயர் அடைஞ்சாரு மார்க்கண்டேயர் அடைஞ்சாரு அந்த ரிஷி அடைஞ்சாரு இந்த சித்தர் அடைஞ்சார் அதெல்லாம் சரிப்பா நீ உன்ன படிக்கிறது கவலைப்படு உனக்கு வாழ்க்கை இருக்கு இல்லையா அது ஒவ்வொரு வினாடியும் செத்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா இதில் இருந்து எப்படி காப்பாற்றி கொள்வது இறைவனுடைய திருவடிகளை பிடித்து கொண்டால் ஒழிய முடியவே முடியாது சரி இறைவனுடைய திருவடிகளை எப்படிங்க ஐயா பிடிக்கிறது இறைவன் எங்கே இருக்கின்றான் அவனுடைய வீடு எங்கே இருக்கின்றது என்று தெரிய வேண்டும் சரி எங்கே இருக்கு நம்முடைய புருவ மதிக்குள்ளே ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதியாக இருக்கின்றது அப்புறம் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பால் அண்டங்களை தாண்டி பகிரண்டங்களை தாண்டி முப்பாள்களை தாண்டி பெருவெளிக்கப்பால் சுகப்பெரு அருட்சுக பெருவெளியில் அருட்பெருஞ்சோதியாக இருக்கின்றது சரி அங்கே எப்படி போகிறது முடியுமா ஒளி லைட் இந்த லைட் இருக்கு இல்லைங்களே இது ஒரு வினாடிக்கு ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தாறாயிரம் மைல் அல்லது மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுது இதனால் எல்லாம் போக முடியாது இப்படி இந்த ஒளி ஓர் ஆண்டுக்கு போனால் எத்தனை லட்சம் கோடி ஆகும் அவ்வளோ மைல்களை ஒரு லைட் இயர் என்று சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கோடானு கோடி லைட் இயர்ஸ் ஆனாலும் போய்கிட்டே இருந்தால் கடவுளை பார்க்க முடியாது பெரம்பளம் அவ்வளோ தொலைவில் இருக்குது நம்முடைய எண்ணத்துக்கு அகப்படாது பின்ன எப்படி தான் அங்கே போகிறதுங்க ஐயா என்றால் இந்த எண்ணம் ஃபிசிக்கல் லைட் என்கின்ற பௌதீக ஒளி இவற்றை கடந்து அன்பு ஒளி என்று ஒன்று இருக்கின்றது லைட் ஆஃப் லவ் சட்டில் லவ் சூக்கும ஒளி அதை கடந்து காரண ஒளி என்று ஒன்று இருக்கின்றது லைட் ஆஃப் கம்பேஷன் அருள் ஒளி அந்த அருள் ஒளி என்கின்ற ராக்கெட்டில் ஏறிக்கொண்டால் இறைவனுடைய வீட்டுக்கு போய் சேரலாம் இந்த ஞானிகள் எல்லாம் அப்படி தான் போய் சேர்ந்திருக்காங்க ஆக ரெண்டு வழிகள் நம்முடைய புருவமதிக்குள்ளே இருக்கின்ற சிற்றம்பலம் அங்கே இருக்கின்ற இறைவனுடைய திருவடியை பிடித்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது பேரம்பலம் பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பால் இருக்கின்ற பேரம்பலம் ரெண்டு வழி பேரம்பலத்துக்கு போகிறதுக்கு அருள் ஒளி என்கின்ற ராக்கெட் சரி சிற்றம்பலத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ராக்கெட் இருக்கு அதனுடைய பெயர் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் கவனம் நம்முடைய எண்ணம் அதான் பெருமான் சொல்லுவார் எப்போதும் புருவ மத்தியிலேயே கவனம் வைக்க 
அதற்கு பிறகு சிற்றபையின் கண்ணே உள்ளே கவனம் வைக்க ஆக உள்ளே போவதற்கு ஒரு ராக்கெட் அதுக்கு பேர் என்னங்க கவனம் சொல்லுங்க உள்ளே போகின்ற ராக்கெட்டுக்கு பேர் கவனம் வெளியே போகின்ற ராக்கெட் உங்களுக்கு தெரியும் எந்த ராக்கெட்டும் பெட்ரோல் இல்லாம போகுமா வெளியே போனாலும் உள்ளே போனாலும் ராக்கெட் என்கின்ற கருவிக்கு என்ன வேணும் பெட்ரோல் வேணும் அந்த பெட்ரோல் எது அந்த பெட்ரோல் இல்லாததால தான் இது வரைக்கும் உலகத்தில் வந்த ஞானிகளினுடைய உபதேசங்கள் எல்லாம் எடுபடாம போச்சு இரண்டு பெட்ரோல்கள் இரண்டு ராக்கெட்டுகளுக்கு தேவையான பெட்ரோல் ஒன்றே தான் அதுக்கு பேர் தயவு ஐயா நான் இன்னைக்கு நூறு பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணேன் ஆயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணேன் இப்படி தூக்கி வீசுறது கிட்ட பணம் இருக்கு அவன் ஏழை பஞ்ச பராரி சோத்துக்கு இல்லாதவன் தரித்திரம் நான் அவனுக்கு கொடுக்குறேன் இந்த எண்ணத்தோடு நீ ஒரு லட்சம் பேருக்கு அன்னதானம் தினம் பண்ணாலும் அது புண்ணியம் வரும் இல்லைன்னு சொல்லலை நான் இறைவன் வரமாட்டேன் இறைவனுடைய திருவடிகளை பிடித்து கொள்ள முடியாது ஆக இங்கே தயவு இருக்கணும் இது எப்போ தெரியும் நமக்கு பசி வந்து அந்த நேரத்துக்கு உணவு கிடைக்கவில்லை என்றால் கைகாலெலாம் உதறும் பத்தும் பறந்து போகும் சக்கர நோய் இன்றைக்கு பத்து கோடி பேருக்கு இந்தியாவில் இருக்கின்றது சக்கர நோய் வந்தவங்களுக்கு தெரியும் அதுவும் லோ சுகர் வந்துடுச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியும் அடுத்த மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளார உணவு கொடுக்கணும் இல்லைன்னா செத்துப்பிடும் கொல்லும் வியாதி தாழ் சக்கரை லோ சுகர் அதனால தான் பெருமான் உடனே உணவு கொடுக்க சொல்கிறார் அந்த கொடுக்கின்ற பொழுது அந்த தயவோடு கொடுக்கணும் சரி அந்த மாதிரி கொடுத்தா கடவுள் பார்ப்பது மட்டுமல்ல நமக்கு எதிர்காலத்தில் எப்பொழுதும் பசி எடுக்கின்ற நேரத்தில் உணவு கிடைக்கும் எந்த ஜென்மத்திலையும் இப்போவே டெபாசிட் போட்டு வச்சுக்கோங்க அடுத்த ஜென்மத்தில் பசி எடுக்கின்ற நேரத்திற்கு உங்களுக்கு உணவு வேண்டுமென்றால் வள்ளல் பெருமான் சொல்கிறாரு இப்போவே டெபாசிட் போட்டு வை பேங்கில் பணம் போடுற மாதிரி அந்த பேங்க் எது ஏழைகளினுடைய வயிறு இப்பொழுது நீ அன்னமிட்டால் பிறகு உனக்கு எப்போதும் அன்னம் கிடைக்கும் இது ஒரு பதில் இதுக்கு மேலே இன்னொரு செய்தியை மற்ற ஞானிகள் சொல்லாத ஒரு செய்தி வள்ளல் பெருமான் சொல்கிறார் அதுதான் முக்கியம் அது என்னவென்றால் அன்னம் கொடுத்தால் அன்னம் கிடைக்கும் நீ பிறருக்கு அன்னதானம் செய்தால் ஆண்டவன் உனக்கு அன்னதானம் செய்வான் புரியலையே சாமி நான் சோறு போட்டால் சோறு கிடைக்கின்றீங்க எவ்வளோதானே இல்லை அன்னம்னா என்ன அதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அதுக்கு அன்னம்னு பேர் வச்சிருக்கிறாங்க அன்னம்னா அண்ணாக்கில் ஊறுகின்ற அமுதம் அர்த்தம் அன்னம்னா என்னங்க அண்ணாக்கில் ஊறுகின்ற அமுதம் இப்படி சில சித்தர்களை நான் பார்த்துருக்கேன் சாப்பிடவே மாட்டாங்க பசி எடுக்காது ஒரே ஒரு துளி அண்ணாக்கில் அந்த அமுதம் சொட்டினால் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பசி எடுக்காதான் தாகம் எடுக்காதான் சோர்வு இருக்காதான் தூக்கம் வராதான் எந்த நோயும் அண்டாது அதுக்கு பேர் தான் அன்னம் இப்பொழுது நாம் சாப்பிடுகின்ற அன்னம் அதனுடைய மாடல் மாதிரி இந்த அன்னத்தை நாம் சாப்பிடுகின்ற பொழுது என்ன நினைத்து கொண்டு சாப்பிட வேண்டும் இறைவா என்றைக்கு நான் உண்மையான அன்னமாகிய அண்ணாக்கில் ஊறுகின்ற அமுதத்தை அருந்துவேன் நீ எப்பொழுது எனக்கு அந்த அமுதத்தை அருள்வாய் ஏனென்றால் அப்பொழுதுதான் பசி அற்றுப்போகும் இப்போ சாப்பிடுகின்ற அன்னம் மூணு மணி நேரத்தில் நாலு மணி நேரத்தில் மறுபடியும் பசிக்கும் நிரந்தரமாக பசியே இல்லாமல் செய்வது எது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆற்றல் இந்த மனித உடலுக்கு உண்டு அண்ணாக்கில் அமுதம் சுரக்கும் ஒரு தடவை சுரந்துச்சுன்னா ஒரு துளி விழுந்துச்சுன்னா 
பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு பசி எடுக்காது இந்த சோற்றை ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் நாம் செய்து கொண்டே வந்தால் அந்த உயிரிழக்கத்துடன் நெறியுடன் மனம் கணிந்து செய்து கொண்டே வந்தால் இறைவன் எங்கே இருக்கிறான் உலர் தானே இருக்கிறான் நம்முடைய உயிருக்குள் பேருயிராக இருந்து இயக்கி கொண்டு இருக்கின்றான் இங்கேயே தான் இருக்கிறான் உடனே அவன் என்ன செய்வான் திருக்கதவம் திறவாயோ திரைகள் எல்லாம் தவிர்த்தே பாடுறோம் இல்லைங்களா ஏழு திரைகளை நீக்கி அப்போ என்ன கேட்குறேன் சிவனே கதவை திற சிவனே கதவை திறன்னு ஏன் சாமி பத்து பாட்டிலையும் சொல்கிறாரு இந்த ஆறு அருளமுதம் ஞான இருந்தல் வேண்டும் இங்கே நந்தா மணி விளக்கு ஞான சபை இந்தாய கோவே எனது குருவே எனையாண்ட தேவே கதவை திற இந்த ஆறு அருளமுதம் ஞான அமுதம் எத்தனை வகை சொல்கிறார் அந்த அமுதம் இங்கே உள்ளே இருக்கின்றது நம்முடைய மூளை நாக்கில் நெடுநாக்கில் உள்நாக்கில் அண்ணாக்கில் சிரசின் மையத்தில் பினியல் சுரப்பியில் ஒரு பெரிய சயின்ஸே சொல்கிறார் வள்ளலாறு கண்ட அமுத விஞ்ஞானம்னு ஒரு சீடியே இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் அவ்வளோ வகைகள் நம்முடைய சிரசில் உற்பத்தி ஆகும் ஆதியிலேயே வள்ளுவ பெருந்தகை இதை சொன்னார் கொஞ்சம் மறைச்சி சொன்னார் பெருமான் நித்திய ஒழுக்கம் என்று நான்கு ஒழுக்கங்களை சொல்வார் இந்திரிய ஒழுக்கம் புலநடக்கம் கரண ஒழுக்கம் மன ஒழுக்கம் ஜீவ ஒழுக்கம் ஆன்ம ஒழுக்கம் என்று நாலு நித்திய ஒழுக்கங்களை சொல்வார் ஏன் அந்த ஒழுக்கங்களை நம்ம செய்யணும் செய்தால் என்ன லாபம் அதுதான் வள்ளுவ பெருந்தகை அன்னைக்கே நமக்கு சொன்னார் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஒம்பப்படும் ஐயா நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது எது உயிர் தானே உயிர் போனால் அதோடு எல்லாம் போச்சு நம்ம அரிச்ச பணம் போச்சு படித்த கல்வி டிகிரி போச்சு பேர் போச்சு எல்லாம் போச்சு மனுஷன் உசுரோட பூமியில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் எல்லாம் அதனால தான் சாதலின் இன்னாதது இல்லைன்னார் வள்ளுவர் சாவு தான் மோசமானது ஆனால் அதே வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறார் சாவதும் இனிது எப்போ ஈதல் இயாக்கடை நீ கொடை கொடுக்க முடியவில்லை என்றால் சாதலும் இனிது ஏன் இப்போ சொல்கிறாரு அந்த கொடை கொடுத்தால் தான் தர்மம் செய்தால் தான் அன்னதானம் செய்தால் தான் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரும் விழுப்பம் என்பது என்ன விழுகின்ற அப்பம் பழைய வார்த்தை மறந்து போச்சு எங்கே விழுகின்ற அப்பம் மூளையிலிருந்து அண்ணாக்கில் விழுகின்ற அப்பம் ஐயா அப்பம்னா என்ன தண்ணி இதில் தண்ணி இருக்கு இதுக்கு இப்பொழுது தண்ணீர் என்று பெயர் பழங்காலத்தில் இதுக்கு என்ன பேருங்க அப்பு அப்புன்னா தண்ணி தேயுன்னா நெருப்பு வாயுன்னா காற்று ஆக அப்பம் என்பது அப்பு கூட்டல் அம் அம் சாரி அது விடுங்க ஆக அண்ணாக்கியிலிருந்து விழுகின்ற தண்ணீர் அதுதான் விழுப்பம் அந்த அமுதம் கிடைச்சிடுச்சுன்னா மரணம் கிடையாது இந்த ஒழுக்கத்தை நாம் செய்தால் அன்னதானத்தை கடைபிடித்தால் நமக்கு பதிலுக்கு என்ன கிடைக்குங்க விழுப்பம் கிடைக்கும் விழும் அப்பம் கிடைக்கும் இதை இன்னும் கொஞ்சம் மறைச்சி சொல்லுவார் வள்ளுவர் இதெல்லாம் என்னுடைய திருக்குறள் தத்துவ யோக ஞான உரையில் விளக்கமாக எழுதியிருக்கேன் கடந்த ஒரு வாரமாக மழை பெய்கின்றது மகிழ்ச்சி மழை இல்லைன்னா பயிர்கள் இல்லை பயிர்கள் இல்லைன்னா எந்த உயிர்களும் வாழ முடியாது ஆக மழை தான் கடவுளே சரி அப்போ அதுக்கு எப்படி வள்ளுவ பெருமான் என்ன சொல்கிறாரு வான் சிறப்பு முதல் அதிகாரம் கடவுள் வாழ்த்து ரெண்டாவது அதிகாரம் என்ன சொல்கிறாருங்க மழையை பற்றி பேசுகிறேன்னு சொல்லலை வான் சிறப்புன்னு சொல்கிறாரு கொஞ்சம் பொடி வச்சு தான் பேசுவாங்க நம்ம தான் உள்ளார புகுந்து பார்க்கணும் வான் என்பது சிற்றம்பலம் நம்முடைய ஆத்மா அங்கே என்ன இருக்கு சிறு அப்பு அப்புன்னா தண்ணி சிறு அப்புன்னா துளி 
சிற்றம்பலத்திலிருந்து விழுகின்ற சிறு துளி இது மறைபொருள் யார் அந்த சிற்றம்பலத்திலிருந்து விழுகின்ற அமுத துளியை அருந்துகின்றார்களோ அவன் அமரனாகிறான் சகமாட்டான் இதுதான் அந்த வான் சிறப்பு அதிகாரத்தில் இருக்கின்ற ஒரு ரகசியம் இதெல்லாம் வெளிப்படுத்தினவர் வளர் பெருமான் தான் அற்பாவு படிக்கலைன்னா எனக்கும் தெரியாது அப்போ நுண்மான் நுழை புலம் இல்லான் எழில் நலம் மண்மான் புனை பாவையற்றுன்னு சொல்வார் ரெண்டு ஆகாசம் இருக்கு தம்பி பௌதிக ஆகாசம் வெளியே இருக்கிறது பிசிக்கல் ஸ்கை இன்னொன்னும் சிதம்பரம் புருமதிக்குள்ளே இருக்கின்ற உயிருள்ள ஆகாயம் இறைவன் நடனமாடிக்கொண்டு இருக்கின்ற சிதாகாசம் இந்த பௌதிக ஆகாயத்திலே வருகின்ற தண்ணீர் பயிர்களை உண்டாக்கும் வளர்க்கும் அந்த சிதாகாசத்தில் உண்டாகின்ற வான் சிறு அப்பு அது எப்படி இருக்கும் சிறப்பெண்ணும் செம்பொருள் காண்பது அறிவு சகப்பாக இருக்கும் இந்த தண்ணி வெள்ளையா இருக்கு நிறமற்று இருக்கு அந்த உள்ளே விடுகின்ற தண்ணீர் எப்படி இருக்குங்க சிறப்பு என்னும் செம்பொருள் காண்பது அறிவு சிகப்பாக இருக்கும் அந்த சிகப்பு எதனால் வருகின்றது நம்முடைய விந்து வெண்மையானது நாதம் மஞ்சளானது இந்த விந்து பரவிந்துவாக மாற வேண்டும் நாதம் பரநாதமாக மாற வேண்டும் மாறினால் வெண்மையும் மஞ்சளும் கலந்தா என்ன வரும் சிகப்பு வரும் அதுதான் சுக்கீலத்தை மேலேற்றும் பழக்கம் என்று வள்ளல் பெருமான் சொல்வார் குண்டலினி யோகம் அதுதான் வாசி யோகம் அதுதான் எல்லா யோகங்களின் நோக்கமும் அதுதான் மனிதன் மேல்நிலை அடைய வேண்டும் அடைந்தால் மேல் சுக்கீலம் ஏற்படும் மேல் சுக்கீலம் என்கின்ற பரவிந்து உற்பத்தியானால் அங்கே பரநாதம் வந்து இணையும் பரவிந்துவும் பரநாதமும் இணைந்தால் வான் சிறு அப்பு என்கின்ற சிதாகாசத்தில் செம்பொருள் என்னும் சிவந்த திரவம் உற்பத்தியாகும் அது ஒரு துளி அன்னாக்கில் சுட்டினால் மரணம் கிடையாது முத்தனாக சித்தனாக சுத்தசன்னாரியாக நாம் வாழலாம் இதெல்லாம் பரம்பரை பரம்பரையாக நம்முடைய சித்தர்கள் நமக்கு வைத்து விட்டு போன சொத்து இன்னும் கொஞ்சம் மறைச்சி மறைபொருளாக சொன்னார்கள் வள்ளல் பெருமான் எல்லாவற்றையும் விளக்கமாக தெளிவாக வெளிப்படுத்தி விட்டார் அவ்வளோதான் ஆகவே நம்முடைய நோக்கம் எதுவாக இருக்க வேண்டும் அழியும் இந்த உடம்பை அழியாமலாக்கும் வகையறீர் நமக்கு தெரியல அந்த வகையை வேதத்தில் சொன்னாங்க மறைச்சி சொன்னாங்க சித்தர்கள் சொன்னாங்க மறைச்சி சொன்னாங்க பெருமான் தான் வெளிப்படையாக சொல்லுகின்றார் அழிகின்ற இந்த உடம்பை அழியாமல் ஆக்கி கொள்ள வேண்டும் ஆத்மா அழியாத பொருள் அந்த ஆத்மாவிலே உன்னுடைய உணர்வை கொண்டு போய் நிலையாக நிற்க வைத்து விடு அப்பொழுது உடம்பு போனாலும் அறிவு பூர்வமாக நீ வாழ்வாய் இது வேதாந்தம் கடைசியாக வள்ளல் பெருமான் வருகின்ற பொழுது என்ன செய்கின்றார் இந்த அழிகின்ற உடம்பையே அழியாத சுத்த தேகமாக பிரணவ தேகமாக ஞான ஒழி தேகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்கின்ற ஒரு நியூ சயன்ஸ் டோட்டலி நியூ சயன்ஸ் அன்ஹேர்ட் ஆஃப் இதுவரை உலகத்தில் யாரும் கேள்விப்படாத ஒரு முழுமையான மேல்நிலை விஞ்ஞானத்தை வள்ளல் பெருமான் தருகின்றார் இந்த அசுத்த தேகத்தை சுத்த தேகமாக்கிக் கொள்வது எப்படி பிறகு அந்த சுத்த தேகத்தை பிரணவ தேகமாக்கிக் கொள்வது எப்படி அதற்கு பிறகு பிரணவ தேகத்தை ஞான ஒளி தேகமாக்கிக் கொள்வது எப்படி பெரிய விஞ்ஞானமாக கொடுத்துருக்காரு அந்த என்னுடைய நூல்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் இந்த சொற்பொழிவுகளில் பல முறை நான் உங்களுக்கு விலக்கி சொல்லியிருக்கேன் ஆக முக்தி நிலைக்கும் சித்தி நிலைக்கும் அதை கடந்து சுத்த சன்மார்க நிலைக்கும் ஒரே ஒரு வழி தான் அது ஒழுக்கம் அந்த ஒழுக்கத்திலேயே தலையாயது எது கொடை கொடுப்பது அந்த கொடையிலேயே சிறந்தது எது அன்னதானம் அந்த அன்னதானம் என்கின்ற தர்மத்தை ஆரம்பித்து வைத்த நாள் இந்த நாள் நூற்றி ஐம்பத்தோரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தர்மச்சாலையை வள்ளல் பெருமான் ஆரம்பித்து வைத்தார் சரி இப்போ எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் 
வியாபாரத்தில் இருக்கிற உலகியல் சார்ந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி ஆன்மீகத்தில் முக்தி நிலை சித்தி நிலை எதுவாக இருந்தாலும் சரி எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு வள்ளுவ பெருந்தகை ஒன்று சொல்கிறார் வள்ளல் பெருமான் அதுக்கு விளக்கம் சொல்கிறார் இந்த நாலு வரியை நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் வாழ்க்கையில் எல்லா பிரச்சனையும் சந்திக்கலாம் ஜெயிக்கலாம் என்ன பிரச்சனை வள்ளுவ பெருந்தகை என்ன சொல்கிறாருன்னா நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தனிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல் முதல்ல நோய் என்னவென்று நமக்கு தெரிய வேண்டும் அது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதாது நோயினுடைய காரணம் நோய் முதல் என்ன என்று தெரிய வேண்டும் அது தனிக்கும் வாய் இதற்கு என்ன மருந்துகள் என்று தெரிய வேண்டும் மருந்துகள் புளூரல் இத்தனை மருந்துகளில் எந்த மருந்தை இப்பொழுது கொடுத்தால் குணமாகும் நல்ல கவனிங்க இது வாய்ப்ப செயல் ரொம்ப முக்கியம் ஆக இந்த நான்கு செய்திகளை தெரிந்து கொண்டால் எந்த ஒரு நோயிலிருந்தும் எந்த ஒரு பிரச்சனையிலிருந்தும் நம்மை நாம் காப்பாற்றி கொள்ளலாம் இதற்கு வள்ளல் பெருமான் இன்னும் எளிமையான ஒரு வழியை சொல்கிறார் அவர் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் துறை இது வழி இது துணி இது நீ செய்யும் முறை இது எனவே முழிந்த மெய்த்தந்தை இவர் ஒரு நாலு வழியை சொல்கிறார் இப்போ ஒரு இளைஞர் இருக்கிறார் பொருள் இலார்க்கு உலகம் இல்லை என்று சொல்லிட்டீங்க ஐயா எனக்கு ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா பணம் வேணும் இதுக்கு என்ன செய்வது பெருமான் சொல்கிறத அப்படியே அங்கே பொருத்தி பாருங்கள் அப்ளை செய்து பாருங்கள் துறை இது தம்பி சரி உனக்கு என்ன தெரியும் உன்னுடைய அறிவு எங்கே பிரதானமாக வேலை செய்கின்றது எந்த துறையில் நீ போகின்றாய் விடா கடை வச்சா தினம் ஒரு ஐநூறுரூவா ஆயிரரூபா வரைக்கும் கூட சம்பாதிக்கலாம் அதுக்கு மேலே முடியாது ஒரு டாடா பிர்லா மாதிரி பல்லாயிரம் கோடி சம்பாதிக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சா வீடா கடை வச்சா ஆகாது அப்போ எங்கே போகணும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு போகணும் ஆக நீ என்ன துறையை தேர்ந்தெடுக்கின்றாயோ அந்த துறை தான் ரூட் வழி அந்த துறையை தான் உனக்கு காட்டும் எப்படி இந்த ஒரு வார்த்தையை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடித்தான் நெப்போலியன் அவன் என்ன சொல்கிறான்னா இன்னும் தெளிவாக சொல்கிறான் உதாரணம் இப்போ ஒன்பது 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 ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது எல்லாம் ஒரே நம்பர் தான் ஆனால் ஒன்றிய ஒன்றினுடைய மதிப்பு அதிகம் ஒன்றினுடைய மதிப்பு குறைவு முதல் ஒன்பது எவ்வளோங்க வெறும் ஒன்பது அடுத்த ஒன்பது ஒன்பது பத்து தொண்ணூறு அதுக்கு அடுத்த ஒன்பது ஒன்பது நூறு தொள்ளாயிரம் அதுக்கு அடுத்த ஒன்பது ஒன்பது ஆயிரம் ஒன்பதாயிரம் ஆக நீ எந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கின்றாயோ அந்த ஸ்தானம்தான் மரியாதை புரியுதுங்களா நேருவினுடைய மகளாக பிறந்ததனால் இந்திரா காந்திக்கு அந்த இடத்தில் போய் அமர்கின்ற வாய்ப்புகள் அதிகம் பெரிய புத்திசாலி அப்பாவே வந்து அவருக்கு உலக வரலாறு எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கின்றார் அவருடன் இருந்து பயிற்சி பெறுகின்றார் சரி இந்திரா காந்தியின் மகனாக பிறந்ததனால் ராஜீவ் காந்திக்கு அந்த ஆசனத்தில் போய் அமர்கின்ற வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்திரா காந்தியை விட ராஜீவ் காந்தியை விட ஒழுக்கத்தாலோ அறிவாலோ அதிகமான இளைஞர்களோ இளம் பெண்களோ இந்தியாவில் இல்லை என்று நம்ம சொல்ல முடியுமா எத்தனையோ கோடிக்கணக்கில் இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஸ்தானம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்தான பலம்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்தான பலத்தை சம்பாதித்துக்கொள் பெருமான் என்ன சொல்கிறார் துறை இது அந்த துறைக்கு போயாச்சு வழி இது 
அந்த துறைக்கு போனால் மட்டும் ஐயா நான் சயின்ஸு சரி சயின்ஸு சரி தம்பி சயின்ஸ் அது கடல் மாதிரி கிடக்குது வியாபாரம் கடல் மாதிரி கிடக்குது அதில் எந்த வழியில் நீ போகிற ஃபிசிக்ஸா கெமிஸ்ட்ரியா பயாலஜியா மைக்ரோ ஃபிசிக்ஸா மைக்ரோ பயாலஜியா எங்கே போகிற துணி வீது உனக்கு என்ன வேணும் அதுதான் இதெல்லாம் தீர்மானிக்கும் துணிவுன்னா வாட் இஸ் யுவர் அஸ்பிரேஷன் என்ன உனக்கு வேணும் வெறும் வேலையா பிஎஸ்சி படித்தா போகிறோம் வெளிநாட்டில் வேலையா பெரிய விஞ்ஞானியாக சர் சி வி ராமன் மாதிரி நான் ஏதாவது ஒன்றை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அப்போ பிஹெச்டி படி அதுக்கு மேலே டிஎஸ்சி வாங்க துணிவு எனக்கு என்ன வேண்டும் முடிவு உனக்கு என்ன வேணும் வாட் இஸ் தி என்ட் யூ எஸ்பயர் ஃபார் அதுதான் மற்ற மூன்றையும் தீர்மானிக்கும் அப்போ நீ எந்த துறையில் போவது என்று தெரிய வேண்டும் அந்த துறையினுடைய வழி தெரிய வேண்டும் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட வழி நமக்கு தெரிய வேண்டும் தெரிஞ்சா மட்டும் போதாது செய்கின்ற முறை தெரிய வேண்டும் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் தெரியணும் ஏன்னா புஸ்தகத்தில் ஒன்று இருக்கும் நடைமுறையில் செஞ்சு பார்த்தா ஆயிரம் சிக்கல் வரும்